Estamos en el segundo Widget of the Week de Flutter que posteó hace tiempo y es el Expanded, el cual es bien interesante. Vamos a ver por acá, hay un buen ejemplo que teníamos por acá, aquí está. El Expanded basic, prácticamente nos permite a nosotros poder decirle a un widget que use todo el espacio restante que tiene o que sea posible. Nosotros vemos en este ejercicio que ellos, eso, eso que está ahí, esto azul es un row, se puede decir que sí, que tenemos, que tenemos ese row. Y esos cuadritos amarillos son algún tipo de widget X. Pueden ser containers, pueden ser textos, pueden ser cualquier, bueno, cualquier widget. Si nosotros vemos acá, usamos dos propiedades que tiene el row. Nosotros podemos distribuirlo en diferentes posiciones, como que use todo el espacio posible, que haya espacios en medio, de que deje el espacio restante a los lados, entre otras cosas. Pero, ¿qué pasaría si nosotros ocupamos decirle a un widget en particular que utilice todo el ancho posible? En este caso, ellos ponen el ejemplo que simplemente tienes que usar el widget expanded con tu widget y ese widget se va a estirar lo más posible. Al hacer eso, ustedes van a notar que se expande abarcando todo el espacio que tenía posible ese widget. Y eso es básicamente. En el caso de que, bueno, aquí explican cómo es que funciona. Primero coloca los widgets que tienen un ancho estático, un ancho fijo, y luego coloca los widgets que están dentro del expanded, abarcando todo el espacio posible. En el caso de que hayan dos widgets que ustedes quieran controlar, digamos que uno sea más grande que el otro, pueden utilizar la prioridad, bueno, pueden usar la, la propiedad flex, y de esa manera pueden decirle, ah, ok, este widget quiero que sea más grande que el otro, bueno, cuando estamos trabajando en el expanded. Eso es básicamente la introducción que dan aquí ellos. Entonces vamos a hacer un ejercicio nosotros explicando y utilizando el Expanded. Así que vamos a comenzar con eso. Como pueden observar ustedes, tengo una aplicación de Flutter, la básica, corriendo aquí en mi computadora. Ustedes ya me conocen, voy a borrar todo y utilizar este Mate App que tengo, que es un snippet básico que construye, voy a grabar los cambios, construye esto. Simplemente pone un scaffold, aquí lo pueden ver, nuestro scaffold, dentro del Material App, que le voy a poner Expanded. La verdad, esto no importa mucho. En el App Bar voy a colocar Expanded. Grabar los cambios y tenemos esto. También voy a configurar un poco, porque no me gusta el Debug Banner. Voy a ponerlo en falso. Y el Body lo voy a cambiar. El Body, todo, vamos a ver, todo este Body lo podemos borrar y poner solo un text que diga Hola Mundo. Quitar este de acá. Grabar los cambios y lo único que hice fue quitar... El body, y ahora tengo un texto que aquí dice hola mundo. No importa si está muy pequeño o no se ve, eso no es lo importante. Ya vamos a crear nuestro propio widget. Ok, vamos a hablar ahora sobre el expanded. Pero para que tenga más sentido, ¿qué les parece si hacemos el mismo ejercicio colocando unos widgets que sean unos cuadrados de colores? Entonces, después de este stateless widget, puedo hacerlo en un archivo independiente, pero voy a crearlo acá como un stless widget tab y se va a llamar cuadrado. Este va a ser mi widget en el cual voy a poner un color y unas dimensiones estáticas. Entonces comencemos a configurar nuestro cuadrado. Yo quiero recibir el color por un argumento para que este ejercicio tenga un poco más sentido. Tenga un poco más de sentido. Entonces voy a crearme aquí una propiedad final, color, de tipo, bueno, se va a llamar color, punto y coma. Hagamos el constructor, que para hacer un constructor en una clase en Dart, tiene el mismo nombre que la clase, que sería cuadrado. Y aquí voy a decir dis.color. Okay. Esta es la forma corta de establecer una propiedad y asignársela a la propiedad que yo tengo acá. Okay. Eso es básicamente todo lo que hice acá. Creo una propiedad y cuando creo una nueva instancia de cuadrado, entonces voy a establecer la primera propiedad que recibo, el primer argumento que recibo y se lo voy a establecer a esta propiedad que tengo aquí. Eso es básicamente todo. Voy a utilizar el cuadrado mandando el argumento del color que yo quiero que se muestre esta caja. En el método build que tengo acá, voy a trabajar en base a este container porque me parece que es conveniente. Ok, entonces definamos un par de cosas. Definamos el width, que va a ser de unos 50 píxeles, y también voy a definar, definir el height de unos 50.0 píxeles. Adicionalmente, necesito establecer el color de fondo de este container. Para eso, decoration, de un box decoration, paréntesis, enter, Voy a poner el color igual al color que yo estoy recibiendo como argumento en, bueno, cuando cree mi stateless widget llamado cuadrado. Entonces aquí voy a poner dis.color. Entonces, en pocas palabras, estoy usando esta propiedad que tengo acá. Uh -huh. Creo que esto sería todo. Voy a grabar los cambios. Ok, intentemos utilizar el cuadrado. Todavía no usemos el, el expanded. Simplemente quiero ver que se, que se muestre bien. Cuadrado. Paréntesis. Hay personas que se acostumbran a ponerle el new cuadrado, pero eso estaría además porque ustedes saben cómo funciona Dart. 
no hace falta poner el new para crear una nueva instancia. Y si dejo el mouse encima acá, me dice que se esperaba un argumento posicional y no mandé ninguno. Y ustedes saben que el argumento que estoy esperando es el color. Entonces pongamos algún color cualquiera. Colors.pink, por ejemplo. Grabo los cambios y tenemos mi caja aquí. Perfecto, mi caja cuadrada. No se ve muy bonito, pero por lo menos ahí tenemos nuestra caja. No me gusta que quede muy pegado ahí arriba. Entonces podríamos decirle acá al container que le añadamos un margen. Margen o margin de edge insets all o saben que mejor simétrico insets simétrico vamos a ver si lo tenemos por aquí rápido vamos a ver edge inset simétrico aquí está y vamos a definir el vertical la posición vertical de unos 20 píxeles y el horizontal qué raro que no me aparezca la ayuda pero bueno a veces hay que cerrar Visual Studio Code y volverlo a abrir y bueno, voy a grabar los cambios y lo único que hicimos fue establecerle unos márgenes a mi container. Un margen de 20 píxeles acá. También tendríamos 20 píxeles aquí abajo, 20 píxeles acá y otros 20 píxeles aquí. Eso es para que todas las cajas por lo menos no me aparezcan pegadas. Bien, ahora, ¿qué les parece si clonamos esto un par de veces? Voy a remover este cuadrado porque necesito poner más widgets y para eso voy a utilizar un row. Enter, enter. El row tiene su children. Enter y ahí voy a pe pegar mi, mi cuadrado. Notarán que pareciera que no hicimos nada, pero con el row ya puedo colocar varias instancias de mi clase cuadrado. Como ustedes pueden observar, ahí tengo tres elementos. Ok, pero quiero que este tercer, perdón, este segundo elemento que tengo acá abarque todo el ancho posible y que empuje a este widget hasta el final pero sin perder la referencia de estos 20 píxeles acá. O sea, quiero que tenga 20 píxeles acá y este widget use todo el espacio que tiene posible. Entonces ahí es donde ya Flores recomienda, o bueno, ahí ya entra el tema de el Expanded. Entonces tomo el cuadrado, voy a dejar el cursor encima, presionar Control punto o Command punto y voy a envolver este widget. Voy a seleccionarlo y ese nuevo widget se va a llamar Expanded. Que el expander recibe su child, que básicamente es el mismo widget que yo quiero utilizar. Voy a grabar los cambios y se expande. Puedo cambiarle el color a este por un green. Vamos a ver si se mira bien un verde. Mm, no, no se mira tan mal. Podemos dejarlo así. Y aquí pasa algo importante. Miren que aunque nosotros definimos las propiedades del de width y el height como específicas, el expanded va a ignorar eso. Y es algo que ustedes deben de tener presente para evitar que sus... Bueno, cuando utilicen el Expanded, tengan presente de que se van a ignorar esas propiedades y se va a adaptar al espacio posible que teníamos nuestro widget. ¿Ok? Otra cosa que observamos en el widget of the week es que si tenemos dos Expanded's, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá, grabar los cambios, ustedes van a notar que tenemos dos widgets que son relativamente iguales porque ambos están expandiendo y está distribuyendo el valor exactamente igual en ambos widgets. Pero puede ser que ustedes necesiten que este de acá o este de acá tenga más peso o tenga más espacio que el anterior. Entonces para eso podremos utilizar la propiedad flex. Noten que lo estoy haciendo en el segundo. Flex y le puedo especificar dos. Voy a grabar los cambios y ahora está asignando más espacio a este widget. Lo mismo ustedes pueden hacer acá. Si, si este también tuviera el flex de dos, de dos perdón, entonces tendrían el mismo espacio. O tres, grabo los cambios, entonces este va a ser más importante o mejor dicho, darles más espacio. Bueno, básicamente eso era todo lo que quería cubrir con la parte del Expanded. Espero que el video les guste. Por favor, denle like, subscribe y compartan el video en donde ustedes crean que este video puede ser productivo. Ok, lo dejamos así. Espero que les haya gustado y déjenme saber siempre en los comentarios si estos videos les gustan, qué otros temas bueno, pueden recomendar. Y los veo en el próximo Widget of the Week de Flora.